আসসালামু আলাইকুম শুরু করছি ডক্টর আলার আমার ডাক্তার পাওয়ার্ড বাই অপলয় ল্যাবস দর্শক আমি ডক্টর নাইমা আছি আপনাদের সাথে এবং থাকবো অনুষ্ঠানের পুরোটো সময় জুড়ে আজকে আমরা কথা বলবো বাংলাদেশে বাংলাদেশে ক্যান্সারের চিকিৎসা নিয়ে আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ডাক্তার ফেরদোস শাহিয়া সাইদ স্যার তিনি কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আছেন মেডিকেল মেডিকেল অনকোলজি ডিপার্টমেন্ট অ্যাপোলো হসপিটাল ঢাকাতে দর্শক এই বিষয়ে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাদের এই প্রোগ্রামটি যেটি এখন ফেসবুকে লাইভে চলে গিয়েছে সেখানে কমেন্টে গিয়ে আপনার আপনাদের বয়স উল্লেখ করে আপনাদের সমস্যাটি কি কি হচ্ছে এবং কতদিন ধরে হচ্ছে আমাদেরকে জানাতে পারেন আমরা চেষ্টা করবো আপনাদের প্রশ্নগুলো উত্তর জানাতে এবং সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করতে কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং এটা আমরা সকলেই জেনে থাকি যে ক্যান্সার মানে হয়তো একটা মরণ ব্যাধি রোগ কিন্তু আজ এখন আমরা অনেকেই হয়তো বা জানি না যে ক্যান্সারের অনেক মডার্ন ট্রিটমেন্ট আছে যার থেকে একদমই সুস্থ হয়ে যাওয়া পসিবল তো আপনার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন থাকবে স্যার যে আমরা আপনার পরিচয় পর্বে বলছিলাম যে আপনি মেডিকেল অনকোলজি বিভাগে আছেন তো অনেকেরই হয়তো বা জানা নেই যে মেডিকেল অনকোলজি বিভাগটা আসলে কি এটা স্পেশালাইজেশনটা কি ধন্যবাদ অনকোলজি বলতে আমরা বুঝি ক্যান্সার সংক্রান্ত চিকিৎসা অনকোলজি এবং যারা এতে ডাক্তারদেরকে বলে অনকোলজিস্ট আর মেডিসিন নিয়ে যারা কাজ করে যেমন কেমোথেরাপি হরমোন থেরাপি ইমিউনোথেরাপি টার্গেটেড থেরাপি এগুলো ছাড়াও সিমটোমেটিক সাপোর্টিভ মেডিসিন প্যালিয়েটিভ কেয়ার এই সবগুলো মেডিসিনের আন্ডারে পড়ে এবং এটাকে বলে মেডিকেল অনকোলজি আচ্ছা মানে ওষুধ रिलेटेड যেই ব্যাপারগুলো থাকবে ক্যান্সারের সাথে সেটা নিয়ে আপনারা ডিল করছেন সেটাই মেডিকেল অনকোলজি মেডিকেল অনকোলজি এবং সার্জারির কোনো ব্যাপার এখানে তারা হলো সার্জিক্যাল অনকোলজি তারা সার্জিক্যাল অনকোলজি রেডিয়েশন নিয়ে যারা কাজ করছে তারা রেডিয়েশন অনকোলজি রেডিয়েশন অনকোলজি আচ্ছা আমাদের শরীরে নির্দিষ্ট কিছু কোষ খুব মানে অনিয়ন্ত্রিত ভাবে এটা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং তাদের চরিত্র বদলিয়ে যায় নর্মাল কোষ গুলোর থেকে এবং তাদের একটা চরিত্র থাকে যে তারা আশেপাশে ছড়াতে পারে এবং অনেক দূরেও চলে যেতে পারে এবং তারা আপনার শরীর থেকে যে খাদ্য উপাদানগুলো তারা নিয়ে নিবে তাদের বৃদ্ধি প্রাপ্তর জন্য এবং এই তাদের থেকেও কিছু জিনিসপত্র নির্গত হয় কেমিক্যাল সেগুলো আপনার শরীরকে ক্ষতি করবে এবং আলটিমেটলি আপনাকে তারা যদি সঠিক সময়ে এবং সঠিকভাবে চিকিৎসা না হয় আপনাকে আপনার মৃত্যুর কারণ হতে পারে সাধারণত আমরা বয়স্কদের ক্যান্সার বেশি হয় আর কিছু ক্যান্সার হয় বাচ্চাদের জন্য ছোটদের ক্যান্সার সংখ্যা কম আর নির্দিষ্ট কিছু টাইপের হয় আর অ্যাডাল্টদের আমরা অ্যাডাল্ট আঠারো বছরের পরে যত বেশি বয়স হবে ক্যান্সারগুলো হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি বাড়ে সাধারণত পরিসংখ্যান সেটা অনেকটা আমেরিকা ইউরোপের মতো হয়ে যাচ্ছে দিনকালে যেমন আমাদের পুরুষদের মধ্যে লাং ক্যান্সার ফুসফুসের ক্যান্সার প্রথম ক্যান্সারটা হলো পুরুষ মহিলা সবার মধ্যে মুখ হেড নেক ক্যান্সার মুখ এবং গলার ক্যান্সার দ্বিতীয়টাই হলো লাং ক্যান্সার পুরুষদের মেয়েদের হলো গিয়ে ব্রেস্ট ক্যান্সার তারপরে তো আসছে ওভারিয়ান ক্যান্সার মেয়েদের আসছে জয়ায়ু মুখের ক্যান্সার ইত্যাদি ইত্যাদি জয়ায়ু মুখের ক্যান্সারগুলো আমাদের একটু যারা দারিদ্র্য মানে আমাদের সামাজিক অবস্থা থেকে তাদের খুব বেশি এবং একটু সামাজিক যারা একটু দুর্বল অর্থ অর্থনৈতিক কন্ডিশন যাদের একটু খারাপ তাদের একটু বেশি এটার সাথে অনেকগুলো কন্ডিশন আছে নিউট্রিশনের অভাব ইত্যাদি ইত্যাদি ইমিউনিটি কম থাকে হাইজিনের সমস্যা আছে ইত্যাদি আর পুরুষদের মধ্যে পরে আসে যেমন এখন ইদানিংকালে আপনাদের গোলোরেক্টাল ক্যান্সার খুব হাই লাং ক্যান্সারের পরে কোলন ক্যান্সার ইভেন এখন আমরা তো বাচ্চি অনেক দিন আমাদের বাহাত্তর বছর হয়ে গেছে আমাদের লাইফ এক্সপেক্টেন্সি আমাদের বিদেশের মতো প্রস্টেট ক্যান্সার অনেক বেড়ে যাচ্ছে এছাড়া তো অনেক আরও ক্যান্সার আছে যেগুলো কম কমন না বাট আমাদের এগুলো কমন লাং ক্যান্সার ক্যান্সার 
স্যার ক্যান্সার হওয়ার পেছনের কারণগুলো কি অনেকগুলো কারণ প্রথম কারণটা 90 থেকে 95 ভাগ হলো শরীরের মধ্যে আমরা একটু যদি আমরা মেডিকেল টার্মে বলি যে জিন থাকে জিন মিউটেশন হয় এটাকে আমরা বলি জেনেটিক মিউটেশন এটা খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিস ক্রোমোজোমের মধ্যে থাকে এগুলো চরিত্র বদলিয়ে যায় আর পাঁচ থেকে দশ ভাগ হয় হেরিডিটারি বংশগত কিছু আর জেনেটিক মিউটেশনগুলো হয় সাধারণত পরিবেশগত কারণে খাদ্যতে কিছু পরিবর্তনের কারণে মাটিতে পলিউশন হচ্ছে সেখান থেকে সবজি হচ্ছে যেগুলো খাচ্ছি যে কারণে পানিটা পলিউশন হচ্ছে সেখান থেকে মাছ উৎপন্ন হচ্ছে সেগুলো খাচ্ছি সেগুলো একসময় চলে আসে পড়ছে এনে তো এগুলো হলো গিয়ে জেনেটিক সমস্যা করে একসময় গিয়ে তো নব্বই থেকে পঁচানব্বই হলো এই কারণে আপনার কোনো ফ্যামিলি হিস্ট্রি নাই কিন্তু এখানে কোনো কোনো জিন যেটা ফ্যামিলিগত কারণে নষ্ট হয়ে আসে তাও না সেইখানে মাত্র পাঁচ থেকে দশ ভাগ যেমন কিছু ব্রেস্ট ক্যান্সার আছে ওভারিয়ান ক্যান্সার আছে যেমন কিছু কলন ক্যান্সার আছে এগুলো হলো গিয়ে আপনার ওই সব ভাবে চলে আসে আদারওয়াইজ কিন্তু সব নতুন করে হয়েছে এটা কোনো আপনার বংশের প্রথমবারই হলো এটা প্রথমবারই হলো এটা বংশের কোনো সম্পর্ক নাই অনেক বেশি থাকে এরকম কি কোলন ক্যান্সারের সাথে ছেলেদের কোন ব্যাপার আছে জি আমি ব্রেস্ট ক্যান্সারে যেমন আপনার ফ্যামিলি থাকলে আপনার মোটামুটি দুই থেকে তিন দুই অন্তত দেড় থেকে দুই ভাগ তাহলে কিন্তু তিন গুণ বেশি চান্স আপনার হওয়ার অন্য যাদের হয় নাই যে ফ্যামিলিতে আর পঞ্চাশ বছরের পরে যদি ধরুন মা খালার হয়েছিল তখন প্রায় দেড় দেড় গুণ চান্স যে নর্মাল যাদের হয় নাই আসছে <laughs> কিনা আর <laughs> মাসিককালীন সময় না এবং এটা এক সপ্তাহের মধ্যে না কেন এই সময় এমনি কিছু লাম্প হয় এবং চলে যায় হরমোনের কারণে এই পরে একটা সময় এটা করতে হয় আর ওই যে ইয়ারলি আপনি যদি হ্যাঁ বিআরসি ওয়ান ফ্যামিলি থেকে আসেন পজিটিভ পঁচিশ বছর থেকে শুরু করে দেন শুরু করতে হবে মানে প্রতি বছরই একবার করাটা আসলে ভালো হ্যাঁ এবং এটা পঁয়ষট্টি বছর বলে চৌষট্টি পঁয়ষট্টি পর্যন্ত রেগুলার করেন তারপরে আপনি ইয়ারলিও করতে পারেন তো টু ইয়ার্স পর পর করতে পারেন আচ্ছা মানে নির্দিষ্ট সময় পর পর করতে হবে রাইট আচ্ছা স্যার শরীরের কি যে কোনো স্থানে ক্যান্সার হতে পারে খালি আপনি হার্ট ছাড়া মানে তাহলে আমরা বলতে পারি যে শরীরের যে কোনো জায়গায় হতে পারে যে অর্গান যেগুলো বলছি বা সিস্টেম গুলাতে আছে সেখানে হতে পারে খালি হার্ট ছাড়া ছোঁয়াচে ক্যান্সার ছোঁয়াচে না 
তবে খুব বিশেষভাবে খুব বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন কিছু প্রেগনেন্সি রিলেটেড ক্যান্সার আছে খুব রেয়ারলি আর হলো যে ট্রান্স আমাদের অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট হয় না কিডনি লিভার ট্রান্সপ্লান্ট হয় এরপরে কিছু কিছু ওই পরবর্তীতে কিছু কিছু হয় খুব রেয়ার এগুলো এগুলো সাধারণত আমরা দেখতে পাই না এগুলো জিনিসপত্রগুলো ভেরি রেয়ার বলে সচরাচর আপনি পানি এক গাছ খেলেও কিছু হবে না গায়ে গায়ে শুয়ে থাকলেও কিছু হবে না হাতে লাগলেও কিছু হবে না ক্যান্সার ছোঁয়াচে না সেই জায়গার কিছু লক্ষণ থাকতে পারে লোকাল সিমটম বলি আর এটা সমষ্টিগত ভাবে শরীরের লক্ষণ মানে বেশি হয় যেমন আপনি একটা লাম্প হলো ফুসফুসে চাকা হলো ওইখানে কিছু আপনার শ্বাসনালী কিছু ব্লক করলো তখন আপনার কাশি হতে পারে আপনার শ্বাসকষ্ট হতে পারে এর জন্য সো এটা একটা লোকাল জিনিস আপনার একটা কলনে ওখানে একটা গ্রোথ হলো ওই পায়খানাটা দেখবেন ইরেগুলার হচ্ছে কিন্তু কোনো দিন ডায়রিয়া হচ্ছে কখনো কনস্টিপেশন হচ্ছে কখনো খুব সরু পায়খানা হচ্ছে এইসব ঘটনা করতে পারে ওখানে ব্যথা হতে পারে ইত্যাদি আবার এরকম লোকাল কিছু আর সমষ্টিগত ভাবে যেটা সেটা হলো আপনার যেমন জ্বর আসতে পারে হ্যাঁ কিছু কিছু ক্যান্সারের জ্বর আসে লিম্ফোমা টিম্ফোমা ইত্যাদিতে তারপরে প্যারানিও প্লাস্টিক সিনড্রোম বলি আমরা যেমন আপনার লাং ক্যান্সারের সোডিয়াম কমে যেতে পারে তারপরে কিছু জয়েন্ট পেন হতে পারে চামড়া কিছু কালার চেঞ্জ হতে পারে এগুলো কিন্তু আপনার হয়েছে এক জায়গায় কিন্তু অন্য জায়গায় হচ্ছে আপনার ওজন কমতে পারে পুরো শরীরের এটা হয় একটু পরের দিকে যে আপনার খিদা কমে গেল হ্যাঁ অরুচি হয়ে গেল ওজন কমে যাচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি এগুলো হয় যে কোনো ক্যান্সার থেকে হতে পারে বা সাধারণত অ্যাডভান্স হলে এগুলো হলো সমষ্টিগত ভাবে সারা শরীরের আমরা দেখি যে একটা লাম্প পেনলেস লাম্প আপনি একটা চাকা পাচ্ছেন সেই চাকাটা কিন্তু ব্যথা নাই তো এটার কারণে আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রে রোগীরা যায় না ডাক্তারের কাছে প্রাথমিক ভাবে ব্যথা নাই এটা চাকা হয়েছে চলে যাবে মনে হয় তো এটা কিন্তু প্রথমে রাখবেন যে কোনো চাকা হয়েছে ব্রেস্ট এবং ব্যথা হচ্ছে না অবশ্যই খুব তাড়াতাড়ি দ্রুত আপনার ডাক্তারের কাছে যাবেন এরপরে যদি ছড়াতে থাকে রোগটা যেমন আপনার রোগটা ছড়িয়ে গেছে আপনি কোনো হাড়ে চলে গেছে ওই ওইখানে ব্যথা হবে ফুসফুসে চলে গেছে আপনার কাশি হবে শ্বাসকষ্ট হবে তারপরে ব্রেনে গেলে এসব জায়গায় ব্রেস্ট ক্যান্সার ছড়ায় ছড়িয়ে যায় ব্রেনে গেলে আপনার মাথা ব্যথা করবে বমি হতে পারে বমি ভাব হতে পারে লিভারে গেলে ক্ষুদা বন্ধ হতে পারে পেটে ব্যথা হতে পারে উপর দিকে ডান দিকে এগুলো হলো কতখানি কোথায় রোগটা আছে লোকাল হলে খালি একটা লাম্পি হবে যেটা পেনলেস আর ছড়িয়ে গেলে এরকম বিভিন্ন সিমটম হতে পারে এবং পরের দিকে ছড়ালে তো আপনার খিদাই কমে যাবে আপনার ওজন কমে যাবে বাচ্চাদের তো একটা জিনিস হয় একদম ছোট বাচ্চা আমাদের হাসপাতালে ছয় মাসের বাচ্চা একটা তার একটা এক ধরনের ক্যান্সার নিয়ে আইসিউতে ভর্তি সে একটা চাকা নিয়ে আসছে পেট ফুলে গিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি বাচ্চাদের একটা খুব পিকুলিয়ার আর বড়দের জন্য হয় কি বড়দের ওই রকম বললাম লাঙে হলে গিয়ে আপনাকে একটা কাশি হতে পারে শ্বাসকষ্ট হতে পারে হ্যাঁ এগুলো হতে পারে বুকে ব্যথা হতে পারে ব্রেস্টে হলে আপনার চাকা হতে পারে এবং সাধারণত এটা পেনলেস তারপরে আপনার কলোনে হলে আপনার এই যে আপনার পায়খানার অভ্যাসটা দেখবেন যে রেগুলার যেটা হচ্ছে সেটা না হয় কনস্টিপেশন ডায়রিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি হচ্ছে তো এটা হলো কোথায় হচ্ছে সেটার উপরে কিন্তু আর বয়স হিসাবে কিন্তু ওইরকম আলাদা না বাচ্চাদের হ্যাঁ পেডিয়েটিক ক্যান্সারগুলো একরকম যেমন লিম্ফোমাতে সাধারণত জ্বর হয় বিশেষ করে হস্কেল লিম্ফোমা জ্বর হয় একটা ক্রনিক জ্বর জ্বরটা কমছে না লো গ্রেড ফিভার রাতে বেলা মাথা ঘেমে যাচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি হয় এগুলো টাইপ অফ ক্যান্সার প্রায় একশোটার বেশি ক্যান্সার আছে কিন্তু এগুলো কিন্তু এক একটা এক এক রকমভাবে আসে এবং স্টেজ খুব আর্লি হলে একরকম লেট হলে একরকম এখানে জেনারেলাইজেশন করতে পারছি না আমরা যে এই হলেই হবে এটা আপনি কোন স্টেজে আসে বার্লি আর ধরা পড়ছে না এটাকে একটু দেরিতে কোথায় হয়েছে এগুলো সবকিছুর উপরে সবকিছু আলাদা আলাদা করা হয় আচ্ছা আগের মতো মিলে যায় এটা লিম্ফোমার মতো নরম নয় কিছুটা শক্ত তুমি জানতে চাচ্ছেন যেটা কেন হতে পারে 
প্রথমে হলো ডাক্তারের কাছে যাবেন তারপরে যেটা হলো যদি সাধারণত যেটা একটা খুব ন্যূনতম পরীক্ষা হলে একটা আল্ট্রাসোনোগ্রাম করা হয় তারপরে দরকার হলে এখান থেকে একটা যদি এটা সাইজটা হয় এক সেন্টিমিটারের উপরে হয় এটা নিডল বায়োপসি করা যায় অথবা ওপেন বায়োপসি করা যায় যে ওপেন বায়োপসি মানে কেটে নিয়ে আসলেন এফ এন এসিটা আমরা আজকাল লিম্ফ নোডে খুব অ্যাভয়েড করতে বলি কেন এফ এন এসি যেটা খুব চিকন একটা সুই দেওয়া না হয় এটা ফলস নেগেটিভ রেট আছে দশ থেকে পনেরো ভাগ ক্ষেত্রে জিনিসটা কিন্তু পজিটিভ ছিল কিন্তু ক্যান্সার যে আমার একটা চাকা ওর মধ্যে কিন্তু সবগুলো সেল খারাপ না মন্দ ভালো মিশানো থাকে তো আপনি একটা চিকন সুই দিয়ে কিছু সেল আনলেন সবগুলো ভালো সেল আসছে তো এখানে আপনি বুঝতেই পারবেন না আপনি বলবেন যে নেগেটিভ আসলে এটা নেগেটিভ না এটা পজিটিভ ক্যান্সার ছিল সো ইদার বায়োপসি নিডল বায়োপসি অর কেটে বায়োপসি করা হ্যাঁ এটা যদি আল্ট্রাসাউন্ড করে এটা মনে হয় করতে হবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরো অ্যাডভান্স টেস্ট যেমন এটা এমআরআই করা হয় হ্যাঁ এগুলো যদি ডাক্তার সাহেব যিনি দেখছেন তার দায়িত্ব এগুলো বলা আপনাকে কোনটা করতে হবে नियमित चिकित्सा दिन छोड़ा দেখুন ব্রেনে যদি কোনো টিউমার হয় ব্রেনের বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন কাজ করে যেমন ব্রেনের পিছন দিকে আমরা অক্সিপিটাল লোক বলি সেগুলোতে যদি ক্যান্সার ছড়ায় অথবা এখানে চাপ সৃষ্টি হয় তৈরি হয় তখন আমাদের ভীষণ এফেক্টেড হয় ভীষণ মানে আমাদের দৃষ্টিশক্তি তো এটা যদি হয়ে থাকে এবং এটা যদি রিমোভেবল না হয়ে থাকে পারমানেন্ট ড্যামেজ হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু এটা আপনার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে না আর এটা যদি রিমোভেবল হয় এবং পারমানেন্ট ড্যামেজ না হয়ে থাকে এটা কিন্তু রিমুভ করতে পারলে আপনার প্রেশারটা কমে গেলে হয়তো বা পুরোপুরি আসবে না বাট কিছু না কিছু ইম্প্রুভ হবে আবার যদি অপটিক নার্ভ যেটা আপনার নার্ভ যেটা সেই নার্ভটা ড্যামেজ হয়ে যায় পারমানেন্টলি আপনার তখনও আপনার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে না এগুলো অনেকগুলো কারণে এটা হতে পারে এবং সেই কারণগুলো যদি রিমুভেবল হয় এবং রিভার্সেবল হয় অবশ্যই ফিরে আসবে আর যদি না রিমুভেবল না হয় রিভার্সেবল না হয় ফিরে আসবে না जानकारीबें सबकिंगे गाइडलैनोर मत छोटी ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আবার আমরা ফিরে এলাম আমাদের অনুষ্ঠানের বাকি অংশে আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশে ক্যান্সারের চিকিৎসা নিয়ে স্যার আমরা ফেসবুকে কমেন্ট গুলো নিচ্ছিলাম তো আমরা এখন যদি আমাদের প্রশ্নে আবার ফিরে যাই জি স্যার ক্যান্সারের লক্ষণগুলো যখন প্রকাশ পাচ্ছে তখন একজন রোগীর করণীয় কি 
প্রথমেই করনি আপনি ডাক্তারের কাছে যাবেন হ্যাঁ ডাক্তার সাহেবের কাছে না গেলে আপনি হয় কি কোনো একটা অ্যাডভাইস পাবেন না তবে আপনি যদি মনে করেন আমাদের দেশে সমস্যা হয় কি আমাদের জিপি সিস্টেম নাই অথবা ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান নাই তো আপনাকে এখন কার কাছে যাবেন না এটা একটা সমস্যা হয়ে যায় তো ওটা না থাকাতে আপনি যাবেন একটু আপনার জানা মতে ভালো ডাক্তার যিনি আসেন যাবেন যদি মনে করেন ক্যান্সার ক্যান্সার কিছু মনে হয় তাহলে আপনি অনকোলজিস্টের কাছে যান হ্যাঁ যে অনেকজন অনকোলজিস্টের কাছে যেতে পারেন বিএড মেডিক্যাল অনকোলজি কি রেডিয়েশন অনকোলজি সার্জিক্যাল অনকোলজি যে ক্যান্সার নিয়ে কাজ করছে একজনের কাছে যে হাজির হন তার দায়িত্ব আপনাকে গাইড করা স্যার এই যে বলছিলেন জেনারেল ফিজিশিয়ানদের কথা অনেকে কিন্তু চায় কি একজন যে সবচেয়ে ভালো ডাক্তার আমি তাকে দেখাবো সে হয়তো বা জানছে না যে আমার কোন ডিপার্টমেন্টে যেতে হবে যে আমি অনকোলজি ডিপার্টমেন্টের সম্পর্কে অনেকেরই আইডিয়া নেই সবাই জানে যে ক্যান্সার ক্যান্সারের ডাক্তার তো এইটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন যে আসলে অনকোলজি ডিপার্টমেন্টে কি কি নিয়ে কাজ করছে এই বাংলাদেশের যে সেক্টরটা আছে অনকোলজি ডিপার্টমেন্ট অনকোলজি হলো ক্যান্সার নিয়ে সার্বিকভাবে কাজ করি আমরা তো ওইখানে আমি যেটা হলো যে হ্যাঁ আপনি জেনারেল অপারেশন করছেন তাহলে সার্জিক্যাল অনকোলজি মানে ক্যান্সার সার্জারি করছেন এর মধ্যে গাইনি যারা গাইনি ক্যান্সার সার্জারি গাইনি অনকোলজিস্ট তারপরে আপনার পেডিয়েট্রিক কিছু সার্জেন আছে তারা বাচ্চাদের সার্জারি করেন ওটা আলাদা আবার পেডিয়েট্রিশিয়ান কিছু আছেন যারা মেডিসিন দিয়ে চিকিৎসা তারা পেডিয়েট্রিক অনকোলজিস্ট হ্যাঁ পেডিয়েট্রিক্স আবার হেমাটোমে অনকোলজিস্ট আছে যারা পেডিয়েট্রিক ব্লাড ক্যান্সারটা দেখছে হ্যাঁ তো ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো আছে ছেলেদের মধ্যে পুরুষদের আমাদের মধ্যে আছে তাই যেটা অ্যাডাল্টের মধ্যে হিমাটোলজি রক্ত এবং রক্ত যেমন লিম্ফোমা লিকোমিয়া মায়লোমা ইত্যাদি ইত্যাদি ক্যান্সার গুলো তারা দেখে তারা চিকিৎসা করে আমরা সলিড ট্রিমার নিয়ে কাজ করি মেডিকেল অনকোলজিস্টরা আমরা সব ধরনের মেডিসিন নিয়ে কাজ করি এটা আগেই বলেছি আর রেডিয়েশনের ডাক্তার সাহেবরা রেডিয়েশন নিয়ে ওরা খুব সফিস্টিকেটেড মেডিসিন দিয়ে রেডিয়েশন দিয়ে ক্যান্সার ধ্বংস করে তো এগুলো বিভিন্ন ভাগ আছে তো আপনি বেসিক্যালি এত কিছু না ইয়ে করে আপনি একজন ক্যান্সার দেখুন একজন উনি বলবে যে উনি নিজে দেখবেন না উনি ওনার কলিক কার কাছে পাঠিয়ে দিবে আপনাকে স্যার বাংলাদেশে প্রতি বছর কতজন মানুষ ক্যান্সার আক্রান্ত হচ্ছে বাংলাদেশে আমাদের এটা খুব ভালো কোশ্চেন কিন্তু এটা আনসারটা আমি দিতেই পারবো না কারণ আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্স নাই আমরা ধারণার বসবর্তী কেউ বলছে এক দেড় লাখ কেউ বলছে এক লাখ ষাট হাজার এটা কোনো বেসিস নাই হ্যাঁ কিন্তু আমরা সচর কে হসপিটালে আসছে কতগুলো রোগ এই জিনিসটা আমরা জানি না যে কতজনের ক্যান্সার হয়েছিল শুরুতে এবং তাদের মধ্যে কতজন আলটিমেটলি আলটিমেটলি ক্যান্সার চিকিৎসা নিতে হাসপাতালে এসেছিল এইটা নাই ডাটা আর এটা হলো যারা আসছে যেমন ক্যান্সার ইনস্টিটিউটে ওদের নিজস্ব একটা ডাটা আছে হসপিটাল গুলো যেমন অ্যাপোলো ইউনাইটেড বড় বড় হাসপাতাল যারা তাদের ডাটা আছে কিন্তু ছোট জায়গায় তো ডাটা সেই ডাটাও নাই আপনি কিভাবে বলেন দেড় লাখ ধারণা বসবর্তী লোক বলে বসছি একটা নাম্বার তবে হ্যাঁ বেশ কিছু লোকের হচ্ছে এবং এটা দেড় দুই লাখ হতেই পারে আরো বেশি হতে পারে যেহেতু আমাদের পপুলেশন সাড়ে ষোলো কোটি কি সতেরো কোটি হবে এখন তারপরে আপনাকে একটা লোকালাইজ করলেন একটা জিনিস সেটার থেকে আপনি কোন সুই দিয়ে কিছু সেল আনলেন প্রেফারেবলি কিছু যদি পারেন একটু টিস্যু নিয়ে আসলেন অথবা কেটে নিয়ে আসলেন পেটের মধ্যে হয়েছে পেট কেটে আনলেন অথবা ল্যাপারোস্কোপি করে আনলেন একটা আনতে হবে এনে এটাকে মেশিনে প্রসেস করে চোখে দেখতে হয় হ্যাঁ ওটা ওটাকে বলে হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল এক্সামিনেশন ওইটা করার পরে আরও রিকনফার্ম করার জন্য ইমিউনো স্ট্রেনিং আছে যে হ্যাঁ এটা আমি যা বলছি তাই ইমিউনো স্ট্রেনিং আমার কোনো সময় যদি আপনার কোনো ইয়ে থাকে কনফিউশন তাহলে অবশ্যই ইমিউনো স্ট্রেনিং করতে হয় এগুলো কেমিক্যাল পরীক্ষা তো সেগুলো বাংলাদেশে এখন কয়েকটা জায়গায় এসে গেছে আমাদের দেশে আগে খুব ঝামেলা পড়তো আমরা ইমিউনো স্ট্রেনিং গুলো বেশিরভাগ জায়গায় হতো না এখন কিন্তু হচ্ছে তো ইমিউনো স্ট্রেনিং হওয়াতে আমরা খুব সুবিধা আছি আমরা পেয়ে যাচ্ছি পিন পয়েন্ট করতে পারছি তারপরে চিকিৎসা এখন প্রথম চিকিৎসাটা হবে আপনার স্টেজ কি এ প্রথমে কি সার্জারি হবে এটা যে আর্লি হয় অবশ্যই অপারেবল আর্লি হলে সব ক্যান্সার পটেন্সিয়ালি অপারেবল অপারেশনেই চলে যাওয়া হয় একটু ডিলে হলে কিন্তু তখন হয়তো বা অপারেশন করা যাচ্ছে না বেশি ডিলে হলে করে লাভ হবে না যেহেতু আরেকটা হতে পারে যে করা হবে পরে আগে হয়তো বা একটু কেমোথেরাপি দিলেন কি একটু রেডিশন কিংবা দুইটাই দিলেন পরে আপনার রেকটাল ক্যান্সার রেকটাল ক্যান্সার অনেক সময় আমরা আগে কেমো রেডিশন দিয়ে দিই 
রেডিওথেরাপি কেমোথেরাপি দিয়ে পরে আমরা সার্জারি করে পরে আবার সেই কেমোথেরাপি চলে সো এরকম বিশেষ বিশেষ অঙ্গে কোথায় হয়েছে কি স্টেজে আছে বাংলাদেশে কম হয় যেসব জায়গায় স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম আছে যেসব দেশে তাদের দেশে এগুলো বেশি হয় আমাদের এখানে হঠাৎ হঠাৎ এরকম পর্যায়ে রোগী পাই আর কিছু লাগে না আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু মাল্টিডিসিপ্লিনারি চিকিৎসা সার্জারি কেমো রেডিয়েশন হরমোন অথবা এটা সেটা ইত্যাদি ইত্যাদি এই সিকোয়েন্সটা ঠিক করতে হয় সাধারণত মেডিকেল অনকোলজিস্ট এটা ঠিক করে দিই আমরা মানে একটা যে কখন কোনটা হবে ইউজুয়ালি মেডিকেল অনকোলজিস্ট আমরা এটা ঠিক করে দিই হ্যাঁ প্রথমে এটা দিয়ে শুরু হবে সেকেন্ড এটা আর আমরা অনেক সময় পারতপক্ষে আমরা চেষ্টা করি একটা বোর্ড করতে যেখানে রেডিয়েশনের ডাক্তার মেডিকেল অনকোলজিস্ট সার্জিক্যাল অনকোলজিস্ট সবাই থাকবে রেডিওলজিস্ট इवन প্যাথোলজিস্ট সবাই মিলে আমরা ডিসকাশন করে আমরা এটা ঠিক করি शेड्यूल विभिन्न रकम তো এটা তিন মাসের মধ্যে শেষ হতে পারে আবার আপ টু সিক্স মান্থও যেতে পারে রেডিয়েশনটা যদি এই মহিলারই লাগে সবার লাগে না তাহলে এরপরে রেডিয়েশন পাবে কেউ 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 আবার হরমোন পাচ্ছে তখন হরমোন শুরু হবে সারা জীবন ধরে না ফাইভ ইয়ার্স অ্যাটলিস্ট কোনো কোনো সময় দশ বছরও যাই আমরা তো ওটা মুখে খাওয়ার ট্যাবলে আপনার তো কি হয়েছে সেই হিসাবে পাঁচটা ছয়টা পসিবিলিটি আছে কোনটা আপনার জন্য প্রযোজ্য সেটাই হবে ধ্বংস করার চিকিৎসা তখন এটাকে টার্মটা হলো যে এটা কেমোথেরাপি যেহেতু আগের থেকে রেডিয়েশন নিয়ে কাজ হচ্ছিল রেডিয়েশনটা আরো পুরোনো তো রেডিও থেরাপিটা আগে একটা জিনিস ছিলই তারও বেশ কয়েক বছর পরে এই ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা যখন আসলো তখন এটাকে নামটা দিল রেডিও থেরাপির সাথে মিলে কেমোথেরাপি ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা যেটা ক্যান্সার সেলকে মেরে ধ্বংস করতে পারে আচ্ছা এটা খুব ভালো প্রশ্ন এবং আনসারটাও খুব সুখকর অল্প কয়েক বছরের মধ্যে আমরা আমি যদি ধরি পাঁচ সাত বছর আমরা খুবই বেশি উন্নতি করে ফেলেছি যেখানে আমাদের কিছু অনেক কিছু ছিল না ছিল সবসময় ছিল আমাদের অনেক কিছু আমাদের ছিল না আমাদের বিভিন্ন কারণে ওইগুলো আমরা কারণগুলো আস্তে আস্তে আমরা উত্তরণ হচ্ছে তার সাথে বড় বড় সুন্দর সুন্দর হাসপাতাল হচ্ছে ম্যান পাওয়ার ডেভেলপ হচ্ছে ম্যান পাওয়ার সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট জিনিস ট্রেনিং হচ্ছে বিভিন্ন দেশ বিদেশ যাওয়া হচ্ছে বিভিন্ন জায়গার সাথে আমাদের আদান প্রদান হচ্ছে এইসব কারণে আমাদের কিন্তু গুণগত মানে অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওষুধপত্র অ্যাভেলেবল দেশেও প্রোডাকশন হচ্ছে বাইরের ওষুধ আসছে আসছে একমাত্র ইমিউনোথেরাপি ছাড়া বাকি সবই পাওয়া যাচ্ছে এখন এই দেশে ইমিউনোথেরাপি খুব দামি রিলেটিভ নতুন আসছে এগুলো যারা বাইরের থেকে কেউ কেউ আনে আমরা দেই এটা ছাড়া সবই কিন্তু অ্যাভেলেবল আমরা আমার ধরনের ইমিউনোথেরাপিও কয়েকদিন পরে পেয়ে যাবো আমরা তো ক্যান্সার চিকিৎসা রেডিয়েশন রিলেটেড ইনভেস্টিগেশন রিলেটেড ইমিউনো স্ট্রেনিং বলো না ইমিউনো হিস্টো কেমিস্ট্রি হিস্টোলজি রেডিওলজি পেট স্ক্যান কি নাই এখন সবই আছে আমাদের ম্যানেজমেন্টটা খুব ভালো হচ্ছে 
জার্মানি যেতে হবে বুঝছেন না ইন্ডিয়া গেলে হবে না থাইল্যান্ডে গেলে হবে না সিঙ্গাপুরে গেলেও হবে না সাধারণত আপনি জার্মানিতে যেতে হবে ইটালি যেতে হবে কিংবা আমেরিকায় যেতে হবে তাও ওদের সিলেক্টিভ হসপিটালে আর বাকি সবাই তো ফলো করছে সবাইকে আক্রান্ত হচ্ছেন তো ইন্ডিয়া চলে যাচ্ছে বা কেউ থাইল্যান্ডে চলে যাচ্ছে মানে বাংলাদেশে যে এটা ট্রিটমেন্ট হচ্ছে এটা কিন্তু অনেকেরই জানা নেই এটা আমি তাদেরকে দোষ দিচ্ছি না কারো দোষ দিচ্ছি না আমি সমস্যা হলো কি আমাদের তো আসলে লিমিটেশন ছিল এই যে বললাম না এখনো লিমিটেশন আছে ভালো হাসপাতাল ভালো চিকিৎসা কিন্তু অল্প কয়েক জায়গায় হচ্ছে আগে যেমন হতোই না এখন অল্প কয়েক জায়গায় হচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ অ্যাচিভমেন্ট আমাদের অবশ্যই অ্যাচিভমেন্ট কিছু না থাকার থেকে অনেক কিছু হয়ে গেছে এবং অপটিমাল চিকিৎসা হচ্ছে কয়েকটা জায়গায় ইনারা তো জানেন না তাদের তো জানে না তারা আগের থেকে অরিয়েটেশন বন্ধু বান্ধব আত্মীয় সন্ধ্যে ক্ষেত্রে বা যে ক্যান্সার হলে ওকে যে চলে যেতে হবে তো ওনাদেরকে আমার অনুরোধ যে আপনারা বিদেশ যাবেন না কেন যেতেই পারেন হ্যাঁ এটা আপনার নিজস্ব ব্যাপার আপনার টাকা আপনার সময় আপনার ইমোশন ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু যাওয়ার আগে দেশের ভালো জায়গাগুলোতে আপনি দেখেন কি হচ্ছে তারপরে ডিসাইড হ্যাঁ কিন্তু জানিনি না চলে গেলেন যেমন আমরা মাঝে মাঝেই পাই রোগীরা ফিরত আসছে যখন এসে খোঁজ খবর করে চলে আসছে আমাদের কাছে এসে বলছে আল্লাহ আপনি এখানে এরকম চিকিৎসা জানি তো না আমরা এত পয়সা খরচ করে গেলাম কেন একই তো চিকিৎসা ওরা যা বলছে আপনারা তাই বলছেন এবং অনেক সময় কি আমরা বলার পরে আবার এটা ভ্যারিফাই করতে চলে যায় ওই আত্মীয় সঙ্গে বলে এসে বলে স্যার আপনি যা বলছেন তাই তো বলছে ওরা এগুলো তো আমি বললাম গাইডলাইন বেসড হ্যাঁ আমিও বানাচ্ছি না ইন্ডিয়ানও বানাচ্ছে না থাইল্যান্ডও বানাচ্ছে না ওরা ফলোইং দ্য গাইডলাইন তা কি হবে তো আচ্ছা স্যার আমাদের দেশে এই ক্যান্সার চিকিৎসার খরচটা কেমন হতে পারে খরচটাও ভ্যারি করে আপনি কি চিকিৎসা হচ্ছে যেমন হরমোন থেরাপি ব্রেস্ট ক্যান্সারে বিশ পঁচিশ টাকা প্রতিদিন খরচ হবে কেমোথেরাপি কয়েক হাজার টাকা প্রতি সাইকেলে খরচ হবে টার্গেটের থেরাপি লাখের উপরে প্রতি সাইকেলে খরচ হবে রেডিয়েশন অল্প পয়সা কোথায় চিকিৎসা করছেন ক্যান্সার ইনস্টিটিউটে করেন সরকারি সরকার খুব সাবসিডাইজ দিচ্ছে হ্যাঁ সরকার তো আপনাদের প্রফিট করছে না বরং আপনাকে দিচ্ছে খুবই কম পয়সা হয়ে যাচ্ছে বেসরকারি জায়গায়ও আপনার ভ্যারি করছে কোন প্যাকেজে পাবেন এখানে খুব অ্যাডভান্স প্যাকেজ আছে কিছু টেকনিকের উপরে কিছু টেকনিক আছে এমনি খরচ বেশি হয় ওটা করতেও সমস্যা এবং ওটা খরচও বেশি কিছু আছে খুব বেসিক প্যাকেজ বেসিক শিডিউল ট্রিটমেন্ট সেটা করতেও ঝামেলা কম আপনার খরচও কম এই জন্য এটাও খুব একটা যে আপনাকে আমি বলে দিব যে এত টাকার মধ্যে তা না কি পাচ্ছেন কিভাবে পাচ্ছেন কি কি দিয়ে পাচ্ছেন ওষুধপত্র সব কিছুর উপরে আপনার ভ্যারি করে আচ্ছা আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য যদি কেউ ক্যান্সারের মানে হাসপাতাল আছে কিন্তু ক্যান্সার ইনস্টিটিউট আছে ঢাকা মেডিকেল আছে কয়েক জায়গায় অনেক জায়গায় বড় বড় পুরানো পুরানো মেডিকেল কলেজ গুলোতে ক্যান্সার বিভাগ আছে যাবেন ওখানে যাবেন এবং আপনি ওইখানে দেখবেন যে সোশ্যাল আপনার আপনার ওখানে কিন্তু সোশ্যাল একটা ইয়ে ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থাকে প্রতি জায়গায় আমি ক্যান্সার ইনস্টিটিউট আমি তো অনেক আগে সরকারি চাকরি করতাম একসময় আমি ক্যান্সার ইনস্টিটিউট ছিলাম তো সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার একটা অফিসই আছে প্রত্যেকটা হাসপাতালে আছে আপনি কেউ না বললে আপনি কি ঢুঁ মারবেন যে ওরা আপনাকে সাহায্য করতে পারবে কিনা কিন্তু সরকারের একটা লিমিটেড হলেও একটা বাজেট থাকে আর অনেকে জাকার টাকার বিভিন্ন ডোনেশন দেয় হ্যাঁ সো অনেক সময় ওদের ওষুধও দিতে পারে অনেক সময় তারা টাকা দিয়েও সাহায্য করতে পারে আর চিকিৎসা পাবেন না এটা তো আমি মনে করি যে আপনি একটু বুদ্ধি খরচ করলে না এটা হবে না পাবেনই আপনি কোনো কোনো মানে পাবে হয় সরকার আপনাকে সাহায্য করবে কিংবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কেউ না কেউ সাহায্য করবে কিংবা ব্যক্তি আপনাকে সাহায্য করবে তো আপনি যে বিনা চিকিৎসায় মরে যাবেন এইটা তো আমি মনে করি না কেন আপনাকে একটু আগিয়ে আসতে হবে আপনাকে একটু জানাতে হবে আপনার নিড কেন বাচ্চা যদি না কেন বাচ্চা মাও খাওয়ায় না জিনিসটা এটা জিনিস বুঝতে হবে নিড আপনি জানান না কেন কোথার থেকে কোথার থেকে চলে আসবে আপনাকে খরচ কোন 
जैसेमेंटिक तक ही आपके कैंसार स्क्रिंग प्रोग्राम जगह आए जमन आप फिमेल हन फिमेल किस कैंसार कमन से टेस्ट कर नीन जो वेदार यू हैव दोज थिंग और नट मेल हम कि मेल फिमेल दुटार ही तरज कि स्क्रिंग प्रोग्राम आज बड़ो बड़ो हासपाले कर फेल डार्मोटोलजिस्ट तब हाँ पैरानियोप्लस्टिक सिनड्रोमे कि चामा रंग बदलाय जो अपनी इच्छा कर रोदे ना पोड़ान शरीर के सचिकित्सा संपूर्ण हवार पड़े कि कैंसर रोए जावा संभावना थाके कैंसर रोए जावा ना कैंसर के किसी पाथवे थाके जिगु लो एक्टिवेट रीएक्टिवेट होए जब हम लोग जिन बोलते हैं फाइव इयर्स एटलिस्ट अपने के फाइव इयर्स फॉलोअप थकते हैं पोथम दिके बेशी होए फिर आज तो परे जोतो दिन जाबे उस फॉलोअप टाइम तो बढ़ते थके पोतों ने उन तीन मास तीन मास तबे चार मास तबे छह मास तबे एक बस्तर पर पर तो ये तो है कि आज तो ही पर है आमिर देखिए सीज़े फाइव इयर्स से पर अनिश्चय में हम लोग डिक्लेयर कर दे जी आर क्योर हम छह सात बस्तर पर फिर आज तो देखिए हैं आबार अन्य कैंसर होते पड़े आपने खूब रेयरली आपने जो कपल खराब था के वो जो चिकित्सा पेस लेने में एक हॉस्किंस लिम्फोम एक घने लिम्फोम है इसलो बुके वो इखना आपने रेडिएशन पेस लेने यंग बॉयस है आपने बॉयस बीस पौंछी बस्तर पड़े एक तो खुन किसी पे ना बीस पौंछी तीन बस्तर पड़े हो आप लांग कैंसर नि� किसी क्या मौसम है? अल्कालेटिंग एजेंट बोली, शेकिलो बस सेकंड कैंसर करते पड़े, वाले कौन जो पड़े, वही आपने एक्सपोज़र हिस्सलो क्या मोटा, आपने किन्तु क्योर है किसलिए, नोटों को रारेट कैंसर नहीं आसलें, तो उन हिस्ट्री नहीं देखते पड़े, यार ये वो तो पेस लो जाए, बट इगलो कॉमन � हंड्रेड परसेंट बोल किसी नहीं है एक सौ परसेंट गारंटी शो करें चिकित्सा आपने कभी गासर डाले पार बैंक करें तो उठा उठा कुल होते से आपने के जरा चिकित्सक कैंसर आश्चर्य तरह शेप वेब चिकित्सा करें ना ऐसा डिपेंड करे आपना की कुथाई है उसे कैंसर एवं की टाइप ऑफ कैंसर स्टेज टकी तो बिशुप भविष्य दे फिर आस्ते पड़े। जो तो एडवांस हो बे तो तो कीओ रेट टक कम तो थके। कम तो थके। जी। तो बे किचु किचु एडवांस कैंसरों कीओ और पोटेंशियल थके जब वन जाम सेल टीमर और किचु लिम्फोमा। अच्छा। शेगुला अबर स्टेज थ्री फोर हो किचु किचु क्षेत्र कीओ है। कीओ है। एगुले एक्सेप्शन। बाकी सब कैंसर स सर कैंसर थे के बाद से कीरो कुम जीवन धारा मेने चला हुआ चीज़ अच्छा जीवन धारा बोलते हैं हमारे पुराने अभ्यास जो हटाते आरंभ करें ओजन तो अमान अभी नियोग ओवरवेट वेरी सॉरी टू से पर ओजन टक अपना नियोन तो नहीं रखें खाद्य अभ्यास परिवर्तन करें पूछे शक पता पानी तड़िकान माच मांसो गोस � आरोज़ इतना होलो अपना क्या वजह जब हम स्मोकर होले स्मोकिंग बाद दिन है तब पर यहाँ पे आर फिजिकली कुछ एक्टिव होते हैं आर आमादे शॉर्ट करके वो एक ही आस्था होगे जब आमादे किचु जिन्हें इसने हम लोग को भाई चीज़ करती हैं मतलब हम लोग को सिस्योर ना कि ना रिसर्च तो है नहीं देश में जब हम पानी तो किंतु आमादे पोल्यूशन टेक कौन पड़ जाए होते हैं कि यहाँ से एक्चुअली ये कहने की हैवी मेटल हैवी मेटल जो लोग किंतु आपने ये फॉर्मलिन ट्रोमिन ने चित्र करें ना हमरा तब तक हैवी आयन गुलो अनेक बेशी खराब ये हैवी आयन गुलो की ये तो तो बाल जाने ना शाम को दिख रहा है बेरा तो तो � एक लोग तो खुद ही कर हमारे इनफॉर्मल डिहाइट है सारा पीती पीती यूज़ है तादें मात्रा तरह जाने यूज़ करे हमरे मात्रा ना जाने इच्छा मतों क्वाकेर हाथ जो दी भालो जिन्हें चले जाए इट तो आर भालो था क्या ना तामद जैसे हो जेट हो इससे शॉप क्षेत्र में तो इट हो चले किसे क्वाक देर हाथे दूसरों 
লিমিট করা খুব রেগুলেট করা এগুলো কিভাবে দিবেন আচ্ছা আরেকটা জিনিস হলো গিয়ে আমাদেরকে স্কুল কলেজ এগুলো হচ্ছে রাস্তা প্ল্যানিং হচ্ছে এগুলো সরকারের দায়িত্ব হাঁটার জায়গায় রাখেন সাইকেল চালানোর জায়গায় রাখেন সিটি প্ল্যানিংয়ারদের দায়িত্ব এগুলো করা হ্যাঁ স্কুলের দায়িত্ব মাঠ থাকা এগুলো আপনি করতে হবে তো নাহলে তো আমাদের পরের জেনারেশন একদম নষ্ট হয়ে যাবে অ্যাক্টিভিটিটা বাড়াতে হবে আসলে করতেই হবে না আমাদের পরের জেনারেশন চলে যাবে যে আমরা খেলা দেখে লাফালাফি করছি এই ব্রাজিল আর্জেন্টিনা নিজেরা খেলতে পারে না কেন তো ভাই কয়টা স্কুলে মাঠ আছে ওরা তো প্রথম বর্ষ থেকে 12 বছর সবাই খেলতেছে যেই ক্লাসে অঙ্ক বিজ্ঞান জানি না কেন প্রতিদিন খেলাটা আছে ফিজিক্যাল এডুকেশন ম্যান্ডেটরি জি তো তারা ভালো খেলবেন না কি আমরা ভালো খেলব বলেন সেটাই তো সেটা তো প্ল্যান করতে হবে আশা করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং নিয়মিত আমাদের ডক্টরের সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ